হ্যালো ভিউয়ার আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম আমি আপনাদেরকে যুক্ত করছি শরীফ টেক 360 চ্যানেল থেকে আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে আপনারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে রাখবেন নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য যারা যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ হ্যালো ভিউয়ার আমি আবার চলে আসলাম আরো একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনারা হয়তো জানেন আমি আগে আরো দুটো ভিডিও দিয়েছি পিসি বিল্ড নিয়ে কিভাবে পিসি বিল্ড করতে হয় পিসি বিল্ড করার জন্য কি কি পাস প্রয়োজন এবং কিভাবে আপনারা মাদারবোর্ড অ্যাসেম্বলি করবেন পিসি বিল্ড নিয়ে আমরা আগে দুটো ভিডিও মেক করেছি আমাদের আজকে ভিডিওটি হচ্ছে কিভাবে আমরা মাদারবোর্ড অ্যাসেম্বলি করার পর এই মাদারবোর্ডে কিভাবে উইন্ডোজ করব কারণ আমরা যদি মাদারবোর্ড অ্যাসেম্বলি করার পরে যদি পিসি এর ভিতর মাদারবোর্ডটি ফিক্স করে ফেলি যদি আমাদের কোনো ট্রাবল থাকে আমাদের কোনো পার্সেল প্রবলেম থাকে সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই মাদারবোর্ডটি আবার ওপেন করতে হবে এই মাদারবোর্ডটি আবার সম্পূর্ণ পিসি থেকে খুলে আবার নতুন করে পার্স একটা একটা করে চেক করতে হবে সেহেতু আমরা এই মাদারবোর্ডটি কেসিং এ ফিক্স করার আগে আমরা আমাদের ওএসটি ইনস্টল করে নিব হ্যালো ভিউয়ার আমরা দেরি না করে মূল ভিডিওতে যাচ্ছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার সামনে যে মাদারবোর্ডটি রয়েছে এই মাদারবোর্ডটি হচ্ছে গিগাবাইট ব্র্যান্ডের 110 সিরিজের একটা মাদারবোর্ড এই মাদারবোর্ডের কনফিগারেশন হচ্ছে কোর i3 6 জেনারেশন র‍্যাম হচ্ছে 4 জিবি আপনারা দেখেন আমার পাশে একটা এসএসডি রয়েছে আমি এই এসএসডি এর মধ্যে উইন্ডোজ কে ইনস্টল করব আমরা এই এসএসডি টি কিভাবে মাদারবোর্ডের সাথে সংযোগ করব আমি সেটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি আমার হাতে একটা কেবল রয়েছে এই কেবলটি হচ্ছে সাতা কেবল আমাদের এই এসএসডি এর মধ্যে দুইটা পোর্ট রয়েছে একটা হচ্ছে সাতা পোর্ট আর একটা হচ্ছে সাতা পাওয়ার পোর্ট এখানে যে সাতা পোর্টটি রয়েছে ওই সাতা পোর্টের মধ্যে আমরা এই কেবলটি সংযোগ করে নিব পাওয়ার সাপ্লাইয়ের মধ্যে অসংখ্য পোর্ট রয়েছে এখান থেকে আমরা সাতা যে পাওয়ার পোর্টটি রয়েছে এই সাতা পাওয়ার পোর্টে আমরা এসএসডি এর সাথে সংযোগ করে নিব আর দেখেন আমরা এই সাতা কেবলটি কোথায় সংযোগ করব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার মাদারবোর্ডের মধ্যে চারটি সাতা পোর্ট রয়েছে এই চারটি সাতা পোর্টের মধ্যে যে কোনো একটা পোর্টে আমরা এই কেবলটি ফিক্স করব আপনারা এই কেবলটি খুব সাবধানে সহিত লাগাবেন এই কেবলের মধ্যে একটা ঘাট রয়েছে ঘাটটা ঠিকঠাক ভাবে মিলিয়ে আপনারা ফিক্স করবেন দেন আমরা আজকে এই এসএসডি এর মধ্যে উইন্ডোজটা ইনস্টল করে নিব উইন্ডোজটা কিভাবে ইনস্টল করব সেটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি হ্যালো ভিউয়ার আমরা উইন্ডোজটা ইনস্টল করার আগে আমাদেরকে কিছু ডিভাইস মাদারবোর্ডের সাথে সংযুক্ত করতে হবে কি কি ডিভাইস মাদারবোর্ডের সাথে সংযুক্ত করতে হবে সেটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি আমাদেরকে ফার্স্ট টাইম মনিটরে যে বিজে কেবলটি রয়েছে এই বিজে কেবলটি আমরা মাদারবোর্ডের সাথে সংযুক্ত করে নিব দেন আমরা কিবোর্ডের ইউএসবি পোর্টটি সংযুক্ত করে নিব মাদারবোর্ডের সাথে মাউসের ইউএসবি পোর্টটি সংযুক্ত করে নিব দেন আমরা এমন একটা ইউএসবি পেন ড্রাইভ নিব যে পেন ড্রাইভের মধ্যে আপনার উইন্ডোজ বুটেবল করা থাকবে আমার এই মাদারবোর্ডের মধ্যে উইন্ডোজ 10 আমরা ইনস্টল করব কেননা এই মাদারবোর্ডের মধ্যে আপনি চাইলে উইন্ডোজ 7 ইনস্টল করতে পারবেন না কারণ এই মাদারবোর্ডের রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে উইন্ডোজ 8 অথবা উইন্ডোজ 10 আমরা আমাদের ক্লায়েন্টের সুবিধার্থে আমরা উইন্ডোজ 10 টা ইনস্টল করব যেহেতু এটা ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্ট বা ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী উইন্ডোজ 10 ইনস্টল করব কিভাবে আমাদের এই পেন ড্রাইভের মধ্যে উইন্ডোজ বুটেবল করতে হয় সেটা আমি নেক্সট ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাবো আমাদের এই পেন ড্রাইভটা আমরা মাদারবোর্ডে ইউএসবি পোর্টে ফিক্স করে নিচ্ছি দেন আমরা পাওয়ার সাপ্লাই এই পাওয়ার কেবলটা কানেকশন দিয়ে নিচ্ছি আমাদের এই ধরনের একটা স্টার লাগবে যে স্টার সাহায্যে আমরা মাদারবোর্ডের পাওয়ার কানেকশনটা শর্ট করে নিব আপনারা দেখেন আমার মাদারবোর্ডের কর্নারে 
নয় পিনের একটা অপশন রয়েছে এখানে পিডব্লিউ যে অপশনটি রয়েছে ওটা হচ্ছে আমার মাদাবুরের পাওয়ার অপশন আমরা এ পিডব্লিউ যে দুইটা পিন রয়েছে এই দুইটা পিন আমরা স্টাইলের সাহায্যে শর্ট করে নিব আমার মাদাবুরটা অন হচ্ছে দেন আমরা কিবোর্ডের ডিলেট বাটন প্রেস করে আমরা বাইসে যাচ্ছি আপনারা দেখেন সিস্টেম যে অপশনটি রয়েছে আমরা কিবোর্ডের এরো বাটনের সাহায্যে আমরা সিস্টেমে যাচ্ছি সিস্টেমে গিয়ে আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজটা যে ব্যাপার আছে আমরা সেভাবে রাখবো ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ থাকবে দেন ডেট অ্যান্ড টাইম আমার ডেট অ্যান্ড টাইম ঠিকঠাক নেই আমরা ডেট অ্যান্ড টাইম ঠিকঠাক করে নিব আমাদের ডেট অ্যান্ড টাইম আমরা সেট করে নিব আমাদের হচ্ছে আজকে বারো তারিখ তিন মাস দুই হাজার তেইশ দেন আমরা এর কি সাহায্যে নিচে আসব নিচে এসে আমার এখন সময় হচ্ছে পাঁচটা তেতাল্লিশ আমার এখানে দিতে হবে যে সতেরোটা তেতাল্লিশ আমার যেহেতু পাঁচটা তেতাল্লিশ সেহেতু আমরা সতেরোটা তেতাল্লিশ দিব দেন আমরা বাইশ অপশনে যাব আমাদের এটিএম ঠিক হয়ে গেছে আমাদের বাইশের মধ্যে তা দেখেন বুট অপশন ওয়ান যে অপশনটি রয়েছে আমরা যেহেতু প্যান ড্রাইপ দিয়ে উইন্ডোজ করব সেহেতু আমরা এখানে ইউএসবি করে দিব আমার বুট অপশন ফুটে থাকবে এস এস ডি আমার এস এস ডি সিলেক্ট করা আছে যেহেতু আমি ফার্স্ট বুটের মধ্যে ইউএসবি করে দিছি সেকেন্ড বুট আমার অটোমেটিকলি এস এস ডি চলে আসছে থার্ড বুট যেভাবে আছে সেভাবে থাকবে এটা চেঞ্জ করার প্রয়োজন নেই আর বাকিগুলো যেভাবে আছে সেভাবে থাকবে আপনারা একটা বিষয় খেয়াল করছেন কিনা জানি না আমার এখানে দেখেন উইন্ডোজ এট বাই টেন ফিচার্স আদার ওয়েস অর্থাৎ আমার এই মাদার বোর্ডের মধ্যে উইন্ডোজ এডের নিচে সাপোর্ট করবে না আমার এই মাদার বোর্ডের মধ্যে মিনিমাম উইন্ডোজ এড দিতে হবে এড অথবা টেন অথবা ইলেভেন দেওয়া যাবে এডের নিচে সাপোর্ট করবে না আর বাকি অপশন যেগুলো যেভাবে আছে সেভাবে থাকবে স্টোরেজ বুট অপশন কন্ট্রোল যে অপশনটি রয়েছে ওই অপশনটি আমরা ইউএফআই করে দিব যেহেতু আমি ইউএফআই মোডে উইন্ডোজ করতেছি সেহেতু আমার প্যান ড্রাইভটা ইউএফআই মোডে বোটেবল করা বিদায় আমি তা ইউএফআই মোড করে দিচ্ছি আদার পিসিআই ডিভাইস যে অপশনটি রয়েছে ওইটা চেঞ্জ করার প্রয়োজন নেই এটা যেভাবে আছে সেভাবে থাকবে দেন এখানে আমাদের কোনো কিছু আর চেঞ্জ করার প্রয়োজন নেই বাকি অপশনগুলো যেভাবে আছে সেভাবে থাকবে আমরা এখান থেকে অ্যাপ টেন দিয়ে আমরা সেভ করে নিব কিবোর্ডের সাহায্যে অ্যাপ টেন প্রেস করব আমরা ইয়েস দিব দেন আমরা অ্যাপ টুয়েলভ অ্যাপ দিয়ে আমরা বুট অপশনে যাব এ মাদার বোর্ডের বুট অপশন হচ্ছে অ্যাপ টুয়েলভ অ্যাপ বুট অপশনে গিয়ে আমরা এখান থেকে ইউএফআই ইউএসবি ডিস্ক যে অপশনটি রয়েছে আমরা ওই অপশনটি সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে এন্টার দিব আমরা একটু অপেক্ষা করি আমার প্যান ড্রাইভটি ওপেন হচ্ছে আমরা চাইলে কিবোর্ডের সাহায্যেও কাজ করতে পারি অথবা আমরা মাউসের সাহায্য কাজ করতে পারি আমি আমার মাউস দিয়ে কাজ করতেছি আমরা এখান থেকে কোনো কিছু চেঞ্জ করবো না যেটা যেভাবে আছে সেভাবে থাকবে আমরা এখান থেকে ন্যাক্স দিব দেন ইনস্টল নাও আমরা একটু অপেক্ষা করি আপনারা দেখেন আমার এখানে তিনটা অপশন রয়েছে উইন্ডোজ টেন প্রো এস টিডি উইন্ডোজ টেন প্রো ডি এল এ উইন্ডোজ টেন প্রো ওই এম এখানে উইন্ডোজ টেন প্রো এস টিডি যে অপশনটি রয়েছে আমরা এখান থেকে ওই অপশনটি সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে নেক্স দিব অ্যাকসেপ্ট দ্য লাইসেন্স টার্মস এই অপশনটি সিলেক্ট করব দেন নেক্সট দিব দেন কাস্টম ইনস্টল যে অপশনটি রয়েছে ওই অপশন আমরা ক্লিক করব আপনারা দেখেন আমার এই এস এস ডির মধ্যে অনেকগুলো পার্টিশন রয়েছে আমরা এই পার্টিশনগুলো সম্পূর্ণ ডিলেট করে দিব যেহেতু আমি আমার এই এস এস ডিতে নতুন করে ওয়েস করতেছি আমরা একটা একটা সিলেক্ট করে সব পার্টিশন ডিলিট করে দিব দেখেন আমার এস এস ডি হচ্ছে একশো আঠাশ জিবি এস এস ডি আমার এখানে দেখাচ্ছে একশো উনিশ জিবি আমার বাকিগুলো সিস্টেমে চলে গেছে আমরা এখান থেকে নিউতে ক্লিক করব নিউতে ক্লিক করে একটা পার্টিশন ক্রিয়েট করব আমার যেহেতু একশো 
19 জিবি রয়েছে আমরা এই 119 জিবি সম্পূর্ণ রেখে আমরা अप्लाई দিয়ে দিব আর যদি আপনারা কিউ চান্স এই পার্টিশনকে ডিভাইড করার জন্য সেই ক্ষেত্রে আপনারা উইন্ডোজের জন্য 70 থেকে 80 জিবি রেখে দিবেন 70 জিবি মানে হচ্ছে আমার 70000 আমি এখান থেকে 70000 দিয়ে দিব কিবোর্ডের সাহায্যে 70000 দিয়ে আমরা এখানে अप्लाई দিব अप्लाई দিয়ে ওকে দিব আপনারা দেখেন আমার এখানে 70 জিবি একটা ড্রাইভ ক্রিয়েট হয়ে গেছে 5 জিবি আরেকটা ড্রাইভ দেখাচ্ছে আনলোকেটেড স্পেস এটা আমরা চাইলে আরেকটা ড্রাইভ ক্রিয়েট করতে পারি আমার যেহেতু জাস্ট একটি ড্রাইভ লাগবে সেহেতু আমি ড্রাইভটাকে সম্পূর্ণ রেখে ওয়েস করে নিব আমি বাকি ড্রাইভগুলো ডিলিট করে দিচ্ছি আপনাদের সুবিধার্থে আমি এটা ক্রিয়েট করে দেখিয়েছি কিভাবে আপনারা দুটো পার্টিশন ক্রিয়েট করবেন আমরা নিউতে ক্লিক করে সম্পূর্ণ একটা পার্টিশন ক্রিয়েট করে নিব দেন আমরা এখান থেকে নেক্সট দিব আপনারা একটা বিষয় খেয়াল রাখবেন আমার এখানে তিন চারটা পার্টিশন হয়ে গেছে অটোমেটিক দেখেন আমার এখানে 530 এমবি যে পার্টিশনটি আছে ওই পার্টিশন হচ্ছে রিকভারি পার্টিশন আর 100 এমবি যে পার্টিশনটি রয়েছে এটা হচ্ছে সিস্টেম পার্টিশন 16 এমবি যে পার্টিশনটি রয়েছে ওই পার্টিশন হচ্ছে এমএসআর রিজার্ভ পার্টিশন আমরা এই পার্টিশনগুলোতে কোনো অবস্থাতে আমরা উইন্ডোজ ক্রিয়েট করতে পারবো না আমরা উইন্ডোজ ক্রিয়েট করার জন্য উইন্ডোজ ইনস্টল করার জন্য আমাদেরকে ড্রাইভ জিরো পার্টিশন ফোর যে অপশনটি রয়েছে ওই অপশন সিলেক্ট করে আমরা দেন নেক্সট দিব কেননা আমার এখানে যে স্পেস রয়েছে এই স্পেসের মধ্যে আমাদের উইন্ডোজটি সম্পূর্ণ ইনস্টল করা যাবে না সম্পূর্ণ ইনস্টল করা যাবে না বিধায় আমরা এগুলোতে উইন্ডোজ ইনস্টল দিব না আমরা একশো আঠারো জিবি যে ফাইলটি রয়েছে ওই ফাইলটি সিলেক্ট করে আমরা নেক্সট দিব হ্যালো বিহার আমার উইন্ডোজটি স্টার্ট হচ্ছে প্যান ড্রাইভ থেকে আমার হার্ড ডিস্কের মধ্যে উইন্ডোজটি কপি করে নিচ্ছে আমরা একটু ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করি আপনাদের কাছে আমার একটি অনুরোধ আপনারা ভিডিওটি স্কিপ করবেন না ভিডিওটি স্কিপ না করে ধৈর্য সহকারে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন হ্যালো বিহার আমাদের উইন্ডোজটি রেস্টার্ট নিচ্ছে উইন্ডোজ নিডস তো রেস্টার্ট তো কন্টিনিউ হ্যালো বিহার আমাদের উইন্ডোজটি প্রায় শেষ পর্যায়ে জাস্ট এ মোমেন্ট আর আমরা এখান থেকে আমাদের যেহেতু বাংলাদেশ আমরা এখান থেকে বাংলাদেশ সিলেক্ট করে দিব মাউসের সাহায্যে আমরা মাউস স্ক্রোল করে উপর দিকে যাব আমরা এখান থেকে বাংলাদেশ সিলেক্ট করে দিব দেন ইয়েস দিব ইউএস আমাদের এখানে কেবল ড্রাইভ ইউএস থাকবে দেন কেবল ড্রাইভ এটা আমরা স্কিপ করে দিব আমরা চাইলে অনলাইন থেকে আমাদের ড্রাইভারগুলো আমরা ইনস্টল করে নিতে পারি অনলাইন থেকে আমাদের ড্রাইভারগুলো ইনস্টল করার জন্য আমাদেরকে মাদারবোর্ডের সাথে একটা ল্যান্ড কেবল সংযুক্ত করতে হবে আমরা মাদারবোর্ডের সাথে একটা ল্যান্ড কেবল সংযুক্ত করে নিচ্ছি তা দেখেন এখানে ল্যান্ড কেবল সংযুক্ত করার সাথে সাথে আমাদের এখানে নেটওয়ার্ক স্ট্যাটাস কানেক্টেড চলে আসছে আমরা এখান থেকে নেক্সট দিব নাও উই হ্যাভ সাম ইম্পর্টেন্ট সেট আপ টু ডো আমার এখানে ইম্পর্টেন্ট যে ড্রাইভারগুলো রয়েছে ওই ড্রাইভারগুলো তো অনলাইন থেকে ইনস্টল করে নেবে আমরা চাইলে এই ড্রাইভারগুলো প্যান ড্রাইভের থেকেও দিতে পারি অথবা অনলাইন থেকে ডাউনলোড করেও দিতে পারি আমরা একটু অপেক্ষা করি আমাদের ড্রাইভারগুলো ইনস্টল করতে একটু সময় লাগবে আমরা এখান থেকে সেট আপ ফর পার্সোনাল ইউজ দিয়ে দিব নেক্সট দিব দেন আমরা এখান থেকে অফলাইন অ্যাকাউন্ট দিব
দেন আমরা এখান থেকে লিমিটেড এক্সপেরিয়েন্স দিব আমরা এখানে লিখব যে কোনো একটা নাম লিখব আমি আইসি দিচ্ছি দেন নেক্সট দিব আমরা কেউ যদি চাই এখান থেকে পাসওয়ার্ড ক্রিয়েট করে দিতে পারি আমার যেহেতু পাসওয়ার্ড প্রয়োজন নেই সেহেতু আমি নেক্সট দিব আমরা এখান থেকে মুড়িয়ে দিব এখান থেকে অ্যাকসেপ্ট দিব চুজ প্রাইভেসি সেটিং ফর ইউর ডিভাইস প্রাইভেসি সেটিং আমরা অ্যাকসেপ্ট করব আমরা একটু অপেক্ষা করি আমাদের কম্পিউটার ওপেন হচ্ছে আমরা এই অবস্থায় ভুলেও আমরা যাতে কম্পিউটারটা অফ না করি আমাদের একটা মেসেজ দিচ্ছে ডোন্ট টার্ন অফ ইউর পিসি আমরা যদি এই অবস্থায় কম্পিউটার অফ করি অথবা কোনো কারণে যদি আমাদের কম্পিউটার অফ হয়ে যায় আমার সিপিও অফ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমাদের উইন্ডোজ ক্রাশ করার সম্ভাবনা থাকবে আমাদের ওই উইন্ডোজটা আবার নতুন করে করতে হবে তো আমরা এই অবস্থায় যাতে কম্পিউটার অফ না হয় আমরা সেদিকে খেয়াল রাখবো আমার উইন্ডোজটি কমপ্লিট হয়ে গেছে আমরা এখান থেকে ডেস্কটপ আইকনগুলো নিয়ে আসব মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে পার্সোনালাইজে যাব পার্সোনালাইজে গিয়ে তিনশে যাব তিনশে গিয়ে মাউস স্কুল করে নিচে আসব যে সে ডেস্কটপ আইকন সিটিং যে অপশনটি রয়েছে অপশনে ক্লিক করব এই অপশনে ক্লিক করে আমরা এখান থেকে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক যদি প্রয়োজন থাকে নেটওয়ার্কটা সিলেক্ট করে দেবেন এন্ড কন্ট্রোল প্যানেলটা সিলেক্ট করে দেবেন দেন অ্যাপ্লাই দেন ওকে আমরা ক্যান্সেল দিয়ে ক্রস চিনতে ক্লিক করে ক্লোজ করে বের হয়ে যাব তা দেখেন আমার এখানে ডিস পিসি কয়েকটাই কন্ট্রোল আসছে আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করার পর আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় যে সফটওয়্যারগুলো রয়েছে আমরা ওই সফটওয়্যারগুলো ইনস্টল করে নিব ওই সফটওয়্যারগুলো আমরা কোথায় থেকে কিভাবে ইনস্টল করব সেটা আমরা পর ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব তো আর আমার ভিডিওটি আজ এই পর্যন্ত ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক দিবেন কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিওটি কেমন লেগেছে আর আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না কারো যদি উইন্ডোজের বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা কমেন্ট বক্সে জানাবেন দেখা হবে পরে ভিডিওতে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ সালামু আলাইকুম